హాంకాంగ్లో గత పది వారాలుగా తీవ్రమైనటువంటి నిరసనలు అనేటువంటివి నడుస్తున్నాయి ఈ తీవ్రమైనటువంటి నిరసనలు ఎందుకు నడుస్తున్నాయి దీని వెనక ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏమిటి అనేటువంటి వాటిని కనుక మనం విశ్లేషించుకుంటే అసలు అమెరికా ప్రపంచంలో ఏం చేస్తా ఉంది లేకపోతే అసలు ప్రపంచంలో ఈ బడా కార్పొరేట్ సంస్థలు వీటి యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలు మనకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి ఎందుకు ముందు ఈ నిరసన ప్రదర్శనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో తెలుసుకుందాం ఏమిటి నిరసన ప్రదర్శనలు అని చెప్పాననంటే హాంకాంగ్లో ఒక కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ఏమిటి అంటే ది ఫ్యూజిటివ్ అఫెండర్స్ అండ్ మ్యూచువల్ లీగల్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ లెజిస్లేషన్ బిల్ టూ ఇది వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి కొత్త చట్టం అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఫ్యూజువల్ ఫ్యూజిటివ్ అఫెండర్స్ బిల్ అనమాట చట్టం అన్నమాట ఈ ఫ్యూజిటివ్ అఫెండర్స్ అంటే ఎవరు ఏమిటి అంటే ఎక్కడైనా ఒక నేరం చేసి తప్పించుకోవడానికి ఇంకో దేశం పారిపోయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని ఫ్యూజిటివ్ అఫెండర్స్ అని చెప్పని అంటారు అంటే ఒక దేశంలో నేరం చేస్తాడు తప్పించుకోవడానికి ఇంకో దేశం పారిపోతాడు ఇది ఆ పారిపోయినటువంటి వాడిని ఎక్కడైతే నేరం జరిగిందో ఆ దేశం వాళ్ళని కోరుతుందో వాళ్ళని తిరిగి మళ్ళీ ఈ దేశానికి పంపించాలి ఇది అసలు ఆ బిల్లులో ఉన్నటువంటి ఆ బిల్లు యొక్క లక్ష్యం అది యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో హాంకాంగ్ చైనా ఆధ్వర్యంలోకి వచ్చింది అంతకుముందు ఏమైంది అది యాక్చువల్గా హాంకాంగ్ అనేటువంటిది చైనాలో ఉన్నటువంటి అంతర్భాగంగా ఎప్పుడో తరతరాలుగా ఉండేటువంటిది తర్వాత ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలన ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఈ ప్లేసులు అనేక సార్లు చేతులు మారింది అనేక చేతులు మారి ఫైనల్ గా బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతికి వచ్చింది వాళ్ళు అప్పుడు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ లీజు కి ఆ దీవిని అప్పుడున్నటువంటి పాలకులతో తీసుకున్నారు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు లేదంటే ఎప్పుడు సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు ఆ ప్రాంతాల్లో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో అప్పుడు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు లీజుకి తీసుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడుతో అయిపోయింది తొంభై ఏడులో తిరిగి మళ్ళీ చైనాకి అప్పగించాల్సి వచ్చింది అయితే ఈ అప్పగించడానికి ముందే అక్కడ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమే కదా క్యాపిటలిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉంది అక్కడ రెండవది చైనాలోకి వచ్చేటప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉంది ఈ రెండుకి విధానాల మధ్య చట్టాల మధ్య వ్యత్యాసం చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హాంకాంగ్ ని ఏ రకంగానైనా సరే దీన్ని చైనాకి వెళ్లకుండా కాజేయాలి అని చెప్పని యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా చాలా పెద్ద తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నం చేసి అయితే చైనా దానికి అంగీకరించలేదు అయితే దాంట్లో అప్పుడు వాడంబడికి ఏం జరిగిందంటే ఖచ్చితంగా ఇది చైనాలోనే అంతర్భాగంగానే ఉంటుంది బట్ వాళ్ళ యొక్క పాలన వాళ్ళ యొక్క వ్యవస్థ వేరుగా ఉంటుంది మెయిన్ ల్యాండ్ గా ఉన్నటువంటి చైనా చైనా పాలన వ్యవస్థ వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఒకే దేశం రెండు వ్యవస్థలు అంటే ఇక్కడేమో హాంకాంగ్ లో క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ అక్కడేమో కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థ అని వీళ్ళు ఒప్పందం చేసుకొని ఆ ఒప్పందం ఆధారంగా తిరిగి మళ్ళీ చైనాలో కలుపుకున్నారు కలుపుకున్న తర్వాత ఆ ఒప్పందానికి కట్టుబడి చైనా ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద రుద్దల ఏది రుద్దల అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాలక మండలిని ఏర్పాటు చేసి అబ్బాయి ఇది మెయిన్ ల్యాండ్ లో అంతర్భాగంగా ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ సపరేట్ వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి మీరే పరిపాలించుకోండి అని చెప్పని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పాలక మండలిని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ద్వారా అక్కడ రూలింగ్ వ్యవహారం అంతా నడుపుతున్నారు ఇవాళ అక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారు పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడిదారులకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీలు ఈ కంపెనీలు అలాగే ఈ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో తయారైనటువంటి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ తో తయారైనటువంటి జనం వీళ్ళందరూ కూడా హాంకాంగ్ లో ఉంటారు యాక్చువల్ గా ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటానికి ఒక పదేళ్ల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అప్పుడు బ్రిటన్ కింద ఉంది బ్రిటన్ అప్పుడు ఈ హాంకాంగ్ కి చైనాకి ఒక ఒప్పందం కుదిరింది ఏమిటి ఆ ఒప్పందం అని చెప్పాననంటే ఏ దేశంలోనైనా సరే ఒక దేశస్తుడు వేరే దేశంలో కనుక నేరం చేస్తే నేరం చేస్తే ఆ నేరాన్ని ఆ దేశంలోనే విచారించాలి విచారించడం శిక్షించడం జరగాలి అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఒప్పందం అంటే ఏమిటి హాంకాంగ్ వ్యక్తి చైనాలో వెళ్ళి కనుక నేరం చేస్తే ఆ నేరం చైనాలోనే విచారించాలి ఎందుకంటే నేరం అనేది చైనాలో జరిగింది కాబట్టి జరిపిన వాడు హాంకాంగ్ పౌరుడు కావచ్చు కానీ అదే విధంగా చైనా పౌరుడు వచ్చి హాంకాంగ్ లో కనుక అక్కడ నేరం చేస్తే 
హాంకాంగ్ చట్టాల ప్రకారం హాంకాంగ్ లోని విచారణ జరపాలి అక్కడ చట్ట ప్రకారమే శిక్షించాలి ఇది వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒప్పందం అయితే ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పదేళ్లకు కానీ చైనాలకు ఈ హాంకాంగ్ అనేది చైనాలకు రాల ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏం తలెత్తింది అంటే ఈ నాలుగు నడిచిన తొంభై ఏడు నుంచి ఇప్పటిదాకా నడిచింది కానీ ఒక పరిస్థితి ఏం తలెత్తింది అంటే ప్రత్యేకంగా మీకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటి అంటే ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి హాంకాంగ్ పౌరుడు ఒక కుర్రాడు చోంటాంగ్ అని చెప్పని ఒక కుర్రాడు ఆడికి ఇరవై ఏళ్ళు వాడు పూన్ అనేటువంటి అమ్మాయి వాళ్ళ గర్ల్ వాడికి రా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ అమ్మాయికి నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఈ అమ్మాయిని తీసుకొని తైవాన్ వెళ్ళాడు తైవాన్ కూడా చైనాలో అంతర్ భాగంగా ఉంది అక్కడ కూడా ఇదే పరిస్థితి ఒకే దేశం రెండు వ్యవస్థల మధ్యలో నడుస్తున్నాయి తైవాన్ వెళ్ళాడు తైవాన్ వెళ్ళిన తర్వాత తైవాన్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదో గొడవ వచ్చింది అప్పటికి ఆ అమ్మాయి మూడు నెలలు ప్రెగ్నెంట్ ఆ అమ్మాయి గొడవ వచ్చింది గొడవ వచ్చిన తర్వాత వీడు ఏం చేశాడంటే తైవాన్ లో ఆ అమ్మాయిని చంపేసేసి బాగా ఫోల్డ్ చేసేసి ఒక సూట్ కేసు లో పెట్టి ఆ సూట్ కేసు ని తీసుకొని ఆ హోటల్ రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఒక రైలు ఎక్కి లోకల్ ట్రైన్ ఒకటి ఎక్కి యాభై స్టేషన్ అవతలకి వెళ్ళి ఒక పొదల్లో ఈ బాడీని మారేసాడు ఆ సూట్ కేసు అవతల మారేసాడు తిరిగి వచ్చాడు ఈ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మాయికి ఉన్నటువంటి ఆ వస్తువులన్నిటి కూడా తీసుకెళ్లి బయటకు తీసుకెళ్లి అక్కడ చేత పొట్లో కాసిన అక్కడ చేత పొట్లో కాసిన ఒక చోట కాకుండా అక్కడ 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 మారేసాడు క్రెడిట్ కార్డు సారీ ఆ అమ్మాయి డెబిట్ కార్డు అలాగే టెలిఫోన్ సెల్ ఫోన్ ఈ రెండింటిని కూడా మాత్రమే తీసుకొని సాయంత్రం ఫ్లైట్ ఎక్కేసి హాంకాంగ్ వచ్చేసి ఈ అమ్మాయి తైవాన్ వెళ్లేటప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్తున్నాను తైవాన్ వెళ్తున్నాను అని చెప్పి చెప్పింది కానీ చెప్పిన టైం కి ఈ అమ్మాయి తిరిగి రాల తిరిగి రాకపోయేటప్పటికి పేరెంట్స్ అక్కడ పోలీసులు కంప్లైంట్ చేశారు పోలీసులు కంప్లైంట్ చేసి పోలీసులు విచారణ చేశారు విచారణ చేసి తైవాన్ వెళ్ళింది కాబట్టి తైవాన్ పోలీసులు అందిస్తే తైవాన్ పోలీసులు కూడా వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తే చివరికి ఆ పొదల్లో ఆ అమ్మాయి బాడీ డెడ్ బాడీ దొరికింది ఆ సూట్ కేసు ఇవన్నీ దొరికినాయి దొరికిన తర్వాత వీడు దోషి అనేటువంటిది వీడిని పట్టుకున్నారు వీడిని పట్టుకుని వీడిని విచారిస్తే ఒప్పుకున్నాడు నేనే హత్య చేశాను అని చెప్పని ఒప్పుకున్నాడు అది కోర్టుకు పెట్టారు కోర్టుకు పెడితే కోర్టు జడ్జి కూడా ఒక లేడీ ఆ కోర్టు ఏం చెప్పింది విచారణ అంతా జరిగిన తర్వాత వీడు వీడి హత్య చేశాడని రుజువైంది ఎవరింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఒక జడ్జిమెంట్ చెప్పింది ఈ లోపల వీడు ఏం చేశాడంటే ఆ అమ్మాయి డెబిట్ కార్డు తీసుకుని అందుట్లో బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా డ్రా చేసేసాడు ఇది కూడా ఈ కేసులో ఒక భాగం మనీ లాండరింగ్ కేసు కింద ఇది హత్య కేసు కింద అది రెండు కలిపి పెట్టారు విచారణ అయిపోయింది ప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఆ జడ్జి ఒక జడ్జిమెంట్ చెప్పింది ఏం చెప్పింది అంటే ఇతను చాలా ఘోరమైనటువంటి నేరం చేశాడు దీనికి శిక్ష చాలా సివియర్ గా ఉంటుంది కానీ హత్య నేరం కింద మనం శిక్షించలేము మనీ లాండరింగ్ కేసు కింద మనం శిక్షించగలం కానీ ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్రా చేశాడు కాబట్టి మనీ లాండరింగ్ కేసు కింద మనం డ్రా శిక్షించగలం కానీ అతన్ని హత్య నేరం కింద మనం శిక్షించలేము ఎందుకంటే నేరం జరిగినటువంటిది తైవాన్ లో కాబట్టి ఇక్కడ శిక్షించడం సాధ్యపడదు మన చట్టాల ప్రకారం రెండవది తైవాన్ పోలీసులు ఇక్కడికి రిక్వెస్ట్ పెట్టారు అని పంపమని పంపమంటే అది కూడా కోర్టు ఇవ్వాలి పర్మిషన్ కానీ కోర్టు ఆ జడ్జి ఏం చెప్పారంటే అతన్ని ఇతను అక్కడికి ఇవ్వటం కూడా కుదరదు ఎందుకు కుదరదు అంటే ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఈ క్రిమినల్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటువంటి ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటువంటి చట్టం అనేటువంటిది ఏదీ లేదు అటువంటిది లేనప్పుడు ఈ క్రిమినల్ మనం అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము అని చెప్పారు అంటే చివరికి ఫైనల్ గా ఆ మనీ లాండరింగ్ కేసు కింద మాత్రమే వాడిని శిక్షించారు ఒక మూడేళ్ల నాలుగేళ్ల జైలు శిక్ష వేశారు తప్ప హత్య కేసు కింద అతన్ని శిక్షించలేకపోయారు అంటే ఈ దేశ పౌరుడు ఇంకో దేశం వెళ్లి పక్కనే ఉన్నటువంటి తన మెయిన్ లాండ్ లో ఉన్న ఇంకో పార్ట్ కి వెళ్లి అక్కడ నేరం చేస్తే ఆ నేరం చేసిన వాడేమో దర్జాగా తిరుగుతున్నాడు వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు ఈ పరిస్థితి చాలా కేసుల్లో అక్కడ తలెత్తింది తలెత్తినప్పుడు అట్లా జరుగుతుంటే ఇక అఫెన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడెక్కడో తప్పులు చేసి వచ్చిన వాడు అలా తిరిగి వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ మెయిన్ ల్యాండ్ లోకి వచ్చేసి వాడు హాయిగా షెల్టర్ పొందుతూ ఉంటాడు అందుకని చెప్పని ఈ బిల్లుని ఈ ఫ్యూజిటివ్ అఫెండర్స్ 
బిల్లుని తీసుకురావటం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే ఇవాళ ఈ బిల్లు ప్రకారం ఏమిటి అంటే ఎవడైనా హాంకాంగ్ వాడు చైనా వెళ్తాడు చైనాలో తప్పు చేస్తాడు చైనాలో తప్పు చేస్తే చైనాలో తప్పు చేశాడు పలానా వాడని తెలిస్తే వాడిని రిక్వెస్ట్ పెట్టిన వెంటనే వీడు హాంకాంగ్ వాడు అక్కడికి పంపించాడు వీడిని వీడిని అక్కడికి పంపిస్తే అక్కడ విచారిస్తారు అక్కడ శిక్ష ప్రకారం చేస్తాడు అలాగే చైనా వాడు హాంకాంగ్ వస్తే హాంకాంగ్ లో విచారిస్తారు వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ పెడితే చైనా వాడు ఆయన ఇక్కడికి పంపాలి వాడు ఇక్కడ శిక్షిస్తాడు ఇది పరిస్థితి ఇందులో వాస్తవంగా తప్పేముంది ఇవాళ హాంకాంగ్ లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద ఆ పెట్టుబడిదారులు వీళ్ళందరూ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించారు పెట్టుబడిదారులు వ్యతిరేకించారు అడ్వకేట్స్ వ్యతిరేకించారు సరే వీళ్ళందరూ కలిసి మన కొంతమంది జనాన్ని మామూలుగా స్టూడెంట్స్ ఇతరులని వీళ్ళందరినీ కూడా రెచ్చగొట్టారు ఎందుకు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెట్టుబడిదారులు చాలా మంది హాంకాంగ్ లో పరిశ్రమలు బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు వీళ్ళు చైనా మెయిన్ ల్యాండ్ లో చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు చైనాలో ఈ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ క్రైమ్స్ అనేటువంటి కంపల్సరిగా జరుగుతాయి అది జరగకుండా పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ బ్రతకలేదు రెండవది ఈ క్రైమ్స్ చేసేటువంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ కాపాడటం అనేటువంటిది పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో అంతర్భాగంగా ఉంటుంది అంతర్భాగంగా ఉంటుంది ఇది ప్రపంచంలో ప్రతి చోట ఇటువంటి క్రైమ్స్ చేసినటువంటి వాళ్ళని చేస్తున్నారు కానీ చైనాలో ఎలా ఉంటుందంటే ఎవడైనా ఇప్పుడు ఉదాహరణ బ్యాంకులకు డబ్బులు ఎక్కు కొట్టాడు అనుకోండి బ్యాంకులకు డబ్బులు ఎక్కు కొడితే వాడిని సింపుల్ గా తీసుకెళ్లి వాడికి ఏంటి వాడు నేషనల్ ఐడి కార్డ్ లాగేసుకుంటారు ఇక ఐడి కార్డు పోతే వాడు ఏం చేయలేడు అక్కడ రెండవది ఏం చేస్తారు వాడిని విమానాల్లో ఎక్కనివ్వరు అసలు ఐడి కార్డు పోతే వాడు ఎక్కడానికి కుదరు హై స్పీడ్ ట్రైన్స్ లో ఎక్కనివ్వరు కొన్ని క్రై కొన్ని కేసుల్లో అయితే లో స్పీడ్ ట్రైన్స్ లో కూడా ఎక్కనివ్వరు ఎక్కనివ్వరు చివరికి ఎక్కడికి పోయినా వాడి బ్రతుకు దుర్భరంగా తయారైపోతుంది ఒక బిచ్చగాడికైనా దుర్భరంగా తయారైపోతుంది అందువల్ల వాడి ఆస్తులన్నీ కూడా లాగేసుకుంటారు కాబట్టి అనివార్యంగా అక్కడ పాపం చాలా మంది ఇట్లా ఎగ్గొట్టినటువంటి బ్యాచ్ అంతా తిరిగి డబ్బులు కట్టారు డబ్బులు కట్టడమే కాదు అక్కడ నేరాలు కూడా శిక్షలు ఎలా ఉంటాయంటే రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈవిడు పలా డబ్బు దోచుకుతే నాడు ఇట్లా చేశాడు అని చెప్పాను కనుక అంటే వాణ్ణి ఏడు ఎటువంటి వాడైనా వాడు సొంత పార్టీ వాడైనా సరే వాడిని తీసుకెళ్లి వాడి ఆస్తులు లాగేసుకుని వాడిని సివియర్ గా ఒక వాడి జీవిత కాలం ఖైదో ఏదో చేసి వాళ్ళని సివియర్ గా వాడిని వాడికి పనిష్మెంట్ ఇస్తారు ఇది ఎక్కడో కాదు సాక్షాత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వాడు రైల్వే మినిస్టర్ గా ఉంటే దాంట్లో పెద్ద కుంభకోణం చేశాడని చెప్పని తేలితే వాడు పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ అని కూడా చూడలేదు వాడి పాలిట్ బ్యూరో తప్పించి వదిలేదు లేకపోతే మా మెంబర్ కాదని వదిలేదు వాడి ఆస్తులు లాగేసుకుని వాడు తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టే జీవిత కాలం ఖైదు అనేటువంటిది చేశారు అంటే అలా ఉంటుంది శిక్ష వాడు తన పరా భేదం ఉండదు ఈ అఫెండర్స్ ఈ నేరస్తులు అందరినీ కూడా తీవ్రంగా శిక్షించడం అనేటువంటిది అక్కడ జరుగుతుంది అట్లాగే ఇప్పుడు అక్కడ ఎవడైనా కార్మిక చట్టాలు పటిష్టంగా ఉంటాయి ఆ కార్మిక చట్టాలని ఆవిడ ఎవడైనా ఏ కంపెనీ వాడైనా ఉల్లంఘించాడు అనుకోండి ఉల్లంఘిస్తే ఆ కంపెనీని బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడతారు బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టడమే కాదు వాడు కార్మికులకు ఎగ్గొడితే వాడికి పనిష్మెంట్ ఇస్తారు ఇటువంటి వాడిని శిక్షలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఒప్పందం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హాంకాంగ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు చైనాలోకి వెళ్లి వ్యాపారాలు ఇవన్నీ చేస్తుంటారు ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు రకరకాలైన జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చైనా మెయిన్ ల్యాండ్ లో వీళ్ళు గనక కార్మిక ఎక్కువ భాగం జరిగేది ఇక్కడే జరుగుతుంది ఏంటంటే కార్మికులకి చట్టాలు ఎగ్గొట్టడం కార్మికుల చట్టాల ప్రకారం ఇవ్వాల్సినవి ఎగ్గొట్టడం లేదా కార్మికుల పట్ల అని మన అన్యాయంగా ప్రవర్తించడం లేదా బ్యాంకులకు డబ్బులు ఎగ్గొట్టడం లేదా కావాలని చెప్పని పరిశ్రమలను దివాదించి ఆ డబ్బులు గా చేయటం ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ చేస్తూ ఉంటారు ఇది చేసి వాళ్ళ బారి మీద చైనాలో కూర్చుంటారు వాళ్ళు చైనాలో కూర్చుంటే సారీ హాంకాంగ్ లో కూర్చుంటారు హాంకాంగ్ లో కూర్చుంటే ఏ చట్టము లేకపోతే ఇప్పుడు చైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టిన ఇది పంపడానికి లేదు తప్పు చేసిన వాడు నేరం చేసిన వాడు వాడు దర్జాగా ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు మన దేశంలో తిరుగుతున్నట్టుగా కానీ అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ఈ చట్టం అమల్లోకి వస్తే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ తప్పులు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అలాగే చైనా భద్రతకి సంబంధించి కూడా వీళ్ళకి చైనా భద్రతకి చైనాలో జరిగేటువంటి పెద్ద పెద్ద ఈ ప్రజా వ్యతిరేక ఉద్యమాలకు నడుస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు తైనామన్ స్క్వేర్ జరిగినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటిది ఈ హాంకాంగ్ నుంచి
ఈ హాంకాంగ్ బేస్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వ్యవస్థకి నష్టం జరిగే పనులు పక్కనే హాంకాంగ్ ను పెట్టుకుని వాళ్ళ వ్యవస్థకు నష్టం జరిగే పనులు ఇక్కడ రెచ్చగొట్టేవాడు చేసేవాడు ఏడుంటే వాడు చూస్తే ఎందుకు ఊరుకుంటారు ఊరుకోరు అందువల్ల ఇక్కడ నుంచి వాడి పంపాలి అంటే చట్టాలు అడ్డు వస్తున్నాయి అందువల్ల వాళ్ళ దేశ భద్రత కోసం వాళ్ళ ప్రాదేశిక భద్రత కోసం వాటి కోసం ఆ చట్టాలు అనేటువంటిది రూపొందించారు దాన్ని వీళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ అఫెండర్స్ అందరు వీళ్లే ఈ వీళ్లే ఈ అఫెండర్స్ గా ఉంటారు పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో ఎన్ని కామన్ గా ఉండేటువంటి అఫెన్సెస్ అలాగే మాదక ద్రవ్యాల మధ్య చేయటం మాదక ద్రవ్య ఇల్లీగల్ పనులు చేయటం ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలు ఉంటాయి ఈ వ్యవస్థలో ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఈ పనులు చేస్తే వాళ్ళని శిక్షిస్తారు కానీ చైనాలోకి వెళ్తే శిక్షలు సివియర్ గా ఉంటాయి అన్న విషయం వీళ్ళకి తెలుసు అందుకనే మమ్మల్ని చైనాకి మెయిన్ ల్యాండ్ కి పంపడానికి మేము ఇష్టపడము అని చెప్పని పెట్టుబడిదారి వర్గం ముందు రియాక్ట్ అయింది వీళ్ళు పోతే వీళ్ళు మెయిన్ ల్యాండ్ కి పోతే మాకు ఇక్కడ ఉండేటువంటి కేసులు వాదించడానికి కావాలి పోతే అక్కడ లాయర్లు వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు రియాక్ట్ అయ్యారు అట్లా ఒక్కొక్క సెక్షన్ అక్కడ ఈ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ మైండ్ సెట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ చట్టంలో ఇరుక్కొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ మైండ్ బిజినెస్ మైండ్ ఉంటుంది బిజినెస్ ఇస్ మోర్ దాన్ క్రైమ్ అనుకుంటారు వాళ్ళు అవసరం అయితే క్రైమ్ కూడా బిజినెస్ చేస్తారు వాళ్ళు అందువల్ల అటువంటి చట్టాలు చేస్తే చైనా ఒప్పుకోరు కాబట్టి చైనా మెయిన్ ల్యాండ్ కి పంపకుండా ఉండాలి అనేటువంటి దాని పేరుతో ఈ ఉద్యమం అందుకని ఈ ఆర్డినెన్స్ రద్దు చేయాలి అని చెప్పని అయితే దీన్ని పది దాదాపు పది వారాలుగా భరిస్తూ వచ్చారు అది రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ముదిరిపోతా ఉంది ముదిరిపోతా ఉంది చివరికి నిన్న అంటే పద్నాలుగో తారీఖు పదమూడు పద్నాలుగు తారీఖులు సారీ పన్నెండు పదమూడు తారీఖులు వీళ్ళు హాంకాంగ్ ఎయిర్పోర్ట్ ని షట్ డౌన్ చేశారు మొత్తం ముట్టడించేటప్పుడు చివరికి వాళ్ళు విమానాలన్నీ కూడా రద్దు చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇంత జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అయినప్పటికీ కూడా చైనా మెయిన్ ల్యాండ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళు చాలా సంయమనం పాటించారు పాటించి వీళ్ళకు ఒక మాట చెప్పారు అబ్బాయి ఆ సమస్యను పరిష్కరించ ఆ పాలక మండల్ కి చెప్పారు ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాల్సింది నువ్వే మేం కాదు ఈ సమస్య నువ్వే పరిష్కరించుకోవాలి మా జోక్యం కలిగించేటువంటి పరిస్థితికి మాత్రం తీసుకురావద్దు నువ్వు ఎట్లా పరిష్కరించుకుంటావో పరిష్కరించుకోని చెప్పని వాళ్ళు వాళ్ళకే వదిలేశారు అయినా పది నెలల పది వారాల నుంచి కూడా ఇది పరిష్కారం కాకుండా జరుగుతూ ఉంది జరుగుతూ ఉంటే నిన్న నిన్న అంటే పన్నెండు పదమూడు తారీఖులు అది ఎయిర్పోర్ట్ ను షడౌన్ చేసిన తర్వాత ఇవాళ పత్రాలు కూడా కొంత సాగుతూ ఉంది అప్పుడు పోలీస్ యంత్రాంగం కొంచెం సివియర్ గా రియాక్ట్ అయింది అయితే ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ బిల్లు వచ్చిన వెంటనే రియాక్ట్ అయింది సరే ఇంటర్నల్ గా వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళందరూ కానీ అంతర్జాతీయంగా రియాక్ట్ అయింది ఎవరంటే ట్రంప్ ట్రంప్ రియాక్ట్ అయ్యాడు ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి బిల్లు అన్నాడు అంటే నేరం చేసిన వాళ్ళని బ్యాంకులకు డబ్బులు ఎగ్గొట్టినటువంటి వాళ్ళని ఆ ఇటువంటి పరికి మళ్ళీ పనులు చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ వ్యవస్థకి ముప్పు తెచ్చే వాళ్ళని వీళ్ళందరికీ అడ్డాగా హాంకాంగ్ మారాలన్నమాట అది బుష్ చెప్పేటువంటి ట్రంప్ చెప్పేటువంటి అది ఆ ట్రంప్ చెప్పేటువంటి మాట అది అందుకని ట్రంప్ దానికి సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యాడు అట్లా ముఖ్యంగా ఈ అమెరికన్ వాళ్ళు ఎక్కువ భాగం రియాక్ట్ అయ్యారు అక్కడ బ్రిటన్ వాళ్ళు కూడా కొంత ఏదో చూసి కొంచెం అటు ఇటు కానట్టుగా కానీ దాన్ని పరిష్కరించుకోవాలి అది కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి అని కొంచెం ఏదో దాన్ని ఏమంటారు మన దీనిగా ఆ పోవు చావకుండా బడి తెరకుండా అన్న పద్ధతుల్లో వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి దీనికి ఎవరి సపోర్ట్ నడుస్తుంది అంటే అమెరికన్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది తీవ్రంగా అమెరికన్ సపోర్ట్ ఎందుకు నడుస్తుంది అంటే అక్కడ చైనా మీద ఇప్పుడు చైనాకి అమెరికాకి ఒక మధ్య ట్రేడ్ ట్రేడ్ వారే కదా చైనా వ్యవస్థను ధ్వంసం చేయాలని చెప్పని దాదాపు చైనా మొదలైన దగ్గర నుంచి కూడా అమెరికా అధ్యక్షులు ఎంతమంది మారిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అదే నడుస్తూ ఉంది ఆనాడు పదో వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి ప్రోడెమోక్రసీ పేరుతో జరిగినటువంటి తైనాన్ మెన్ స్క్వేర్ ఆందోళనలకి ఘటనలకి కారణం దాని వెనకుండా రెచ్చగొట్టింది కూడా అమెరికా అని ఈ హాంకాంగ్ ను బేస్ చేసుకునే రెచ్చగొట్టారు ఎందుకంటే తైనాన్ మెన్ స్క్వేర్ లో జరిగినటువంటి ప్రదర్శన అంటే పెద్ద ప్రదర్శన హాంకాంగ్ లో తీశారు అప్పటికి ఇంకా చైనాలో కలవలేదు హాంకాంగ్ కాబట్టి అక్కడ తీశారు కాబట్టి ఈ అన్నిటికీ అడ్డగా మారింది ఏంటంటే హాంకాంగ్ ని బేస్ చేసుకుని హాంకాంగ్ ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు అమెరికా లేదా బ్రిటన్ ఇటువంటి ఇంపీరియలిస్ట్ కంట్రీస్ ఆడుతున్నటువంటి నాటకం రెండవది ఇక్కడ 
వ్యాపారవేత్తల యొక్క మనస్తత్వం వ్యాపారవేత్తలు ఏంది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ పెట్టుబడిదారి పెట్టుబడిదారులు అందరు కూడా ఈ పెద్ద పెద్ద బడా వ్యాపారస్తులు అందరేంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని తినేయటం బ్యాంకులు డబ్బు లేకపోవటం ఇప్పుడు మన మనకి విజయమాల్యా కానీ లేకపోతే వీళ్ళందరూ చాలా మంది ఎగ్గొట్టారు దాదాపు లక్షల కోట్ల రూపాయలు మొత్తం కలిపితే లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొట్టారు వీళ్ళందరూ దర్జాగా తిరుగుతున్నారు ఇంకో దేశం వెళ్ళి షెల్టర్ పొందుతున్నారు ఇంకో దేశం వెళ్ళి షెల్టర్ పొందుతున్నారు ఇట్లా అనేక చేసి చివరికి నష్టపోయింది ఎవరు వాడు బాగానే ఉన్నాడు ప్రభుత్వం బాగానే ఉంటుంది ఏదో మధ్యలో డ్రామాలు ఆడుతున్నారు నష్టపోయింది మాత్రం ఆ బ్యాంకుల్లో ఉన్న ప్రజాధనాన్ని కాజేశారు వాళ్ళు ఇది కీలకమైనటువంటి విషయం మనకు వచ్చేటప్పటికి ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది మనకే కాదు కొన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ పరిస్థితే ఉంది కానీ అక్కడ అటువంటి నేరస్తులు ఒప్పుకోరు కదా చైనాలో అందుకని ఈ పెట్టుబడిదారులు ప్రజాధనాన్ని కాజేయటానికి లేదా ఇటువంటి అఫెన్సెస్ నేరాలు చేయటానికి చేసి ప్రజల నుంచి లబ్ధి పొందడానికి లాభాలు పొందడానికి అవకాశం అక్కడ చైనా ఇవ్వదు కాబట్టి మమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళద్దాం ఈ ఈ పెట్టుబడిదారుల యొక్క పద్ధతి కూడా ఇప్పుడు విజయమాలి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు బ్రిటన్ వెళ్ళాడు లండన్ లండన్ కోర్టులో వేసాడు వాడు లండన్ కోర్టులో పీక్కుంటున్నారు లాక్కుంటున్నారు కానీ ఆయన నిజంగా ఎక్కడ అఫెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది ఇండియాలో జరిగింది ఇండియాలో జరిగినప్పుడు వాడిని ఇండియా పంపాలి పంపి ఇండియన్ కోర్టులో విచారించాలి విచారించి వాడికి పనిష్మెంట్ చేయాలి ఇక్కడ ఉండే ప్రజల డబ్బులు తినేసేందుకు ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి నీరవ్ మోడీ కానీ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి చేశారు కానీ అక్కడ అటువంటి పరిస్థితి ఉండదు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు మెయిన్ ల్యాండ్ లో అందుకనే ఈ వ్యాపారవేత్తలు అందరూ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ వ్యాపారవేత్తలు రియాక్ట్ అవడం రేపు ఏం జరుగుద్ది హాంకాంగ్ లో ఈ హాంకాంగ్ లో మళ్ళీ ఒక తైనాన్ మైన్ స్క్వైర్ లాగా సైన్యం జోక్యం చేసుకుని సైన్యం జోక్యం చేసుకుని ఇక వాళ్ళని కాల్పులు జరపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందా లేదా ఇంత ఆగిపోద్ది వేచి చూడాల్సినటువంటి దొరుకుతూ రేపు వేచి చూద్దాం ఏం జరిగినా ఇది మాత్రం ఈ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ అంటే ఆర్థిక నేరస్తులు ముఖ్యంగా ఇటువంటి నేరస్తులు తప్పించుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి చట్టం అది నిజంగా ఆ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేయటం అనేటువంటిది నేరాలను పరిరక్షించమని చెప్పని పోరాటమే అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు చైనాకి ఇండియాకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ వ్యత్యాసాన్ని పెట్టుబడిదారుల యొక్క మనస్తత్వాన్ని వ్యాపారవేత్తల యొక్క మనస్తత్వాన్ని వీటన్నిటిని కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది